Atención porque hoy lunes 19 de agosto arranca la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde la vicepresidenta Kamala Harris será oficialmente nominada como la candidata a la presidencia de los Estados Unidos. La ciudad se prepara en materia de seguridad para recibir a los miles de delegados de los 50 estados de todo el país. Todo esto mientras el expresidente Donald Trump tiene un acto de campaña en Pensilvania. Vámonos hasta la ciudad de los vientos, ahí se encuentra Edwin Pitti con todos los detalles. Muy buenos días, Edwin. Literalmente, ¿cómo están los aires? ¿Qué tal, Lindsay? Muy buenos días, un gusto saludarte desde Chicago, donde ya la mesa está servida para que los demócratas, de una forma bastante histórica, nominen oficialmente a Kamala Harris como su nominada, como su candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Son muchos oradores que estarán desfilando por este escenario, entre ellos el día de hoy, la primera dama, la doctora Jill Biden, también la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y cerrando la noche con el propio presidente Joe Biden. El día de mañana martes también habrá oradores muy interesantes que incluyen a la ex primera dama Michelle Obama y al ex presidente Barack Obama. Entonces el miércoles se espera que ya ese día el gobernador demócrata por Minnesota, Tim Walz, acepte oficialmente la nominación para vicepresidente de los Estados Unidos por parte del partido demócrata. Y el jueves, por supuesto, cerrando con el discurso que muchos están esperando a la vicepresidenta Kamala Harris, donde acepte la nominación de su partido. Sin embargo... Ya ambos se encuentran aquí en Chicago con sus familias, pero antes de hacerlo, hicieron un recorrido en bus por el estado clave de Pensilvania y ahí aprovecharon para remeter en contra de Donald Trump. Real and true measure of the strength of a leader is based on who you lift up. That's what we see as strength. We know what strength looks like. That's what strength looks like. Anybody who's about beating down other people is a coward. Lindsay, tenemos que hablar de cifras importantes y es que un nuevo sondeo nacional llevado a cabo por ABC News, el diario The Washington Post e Ipsos, le da una ventaja de 6 puntos porcentuales a Kamala Harris, poniéndola en un 51% y a Donald Trump con un 45%. Pero además, esa ventaja es de 11 puntos dentro de los votantes independientes. Pero también tenemos que analizar un sondeo llevado a cabo por Univision, en conjunto con YouGov, donde se está analizando la intención del voto latino. Y ahí Kamala Harris tendría un 55% y Donald Trump un 38%. Son cifras que, por supuesto, los republicanos están ignorando y continúan atacando a Harris. Aquí lo que dijo Trump. She says she's going to lower the cost of food and housing starting on day one. But day one for Kamala was three and a half years ago. Y como las convenciones se ve de todo un poco, les comento que a las afueras de Chicago los trabajadores latinos están utilizando su ingenio para hacerse sentir en medio de esta celebración democrática del partido de gobierno, el partido demócrata. Una señora muy conocida en una zona aquí, pues muy popular en Chicago, en La Villita. Ella se dedica a la venta de comida y ha creado el tamal Kamala inspirada en ingredientes que son del agrado de la vicepresidenta Kamala Harris. Además, y otro platillo muy reconocido en la cultura mexicana, los tacos de carne asada. Ella asegura pues que ha seguido a Harris por mucho tiempo en redes sociales y que tiene un sentimiento de lo que a la vicepresidenta le pueda gustar o no y en base a ese conocimiento ella ha creado esos dos platillos que se han vuelto ya muy populares aquí en Chicago. Lindsay. Y la vicepresidenta Kamala Harris mantiene una ligera ventaja nacional sobre Trump según una encuesta de Post ABC Ipsos. El resultado es una mejora notable para los demócratas en una contienda que hace poco más de un mes mostraba a Biden y al expresidente empatados. Esto mientras que una encuesta de Univision Noticias en colaboración con YouGov muestra cómo Harris se recupera una parte de los votantes hispanos que el presidente Biden perdió durante su candidatura a la reelección. Y para hablar del tema nos acompaña Sergio García Ríos, director de encuestas de Univision. Sergio, bienvenido a La Voz de la Mañana. Saludos, muchas gracias por la invitación. Sergio, empecemos con la, lo que revela esta, entre esta encuesta de Univision. ¿Qué revela? ¿Cuáles son? Si nos puede dar un poquito un resumen de qué realmente estamos aprendiendo sobre esta encuesta. Sí, como ya bien lo dices, eh, eh, al igual que se ha mostrado en sondeos eh, nacionales, eh, Kamala Harris recupera cierto terreno que había perdido Biden. La, la encuesta de Univision nos revela 
una ventaja de 17 puntos, que bien podrían ser buenas noticias, pero son noticias mezcladas, son noticias buenas y malas, retos y, y también cosas buenas. En, eh, sabemos que el, el voto latino favoreció a Biden en alrededor del 62, 65% es el cálculo, y aún no está ahí, es decir, hay mucho trabajo por hacer. Vemos que está adelante en la mayoría de los rubros, rubros que importan, rubros de educación, de, 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 de edad, y, pero hay, unos, eh, hay unas buenas diferencias y algunas brechas importantes, sobre todo de género. Ahora, pro, profundizando un poco en esta encuesta de Univisión, ante la pregunta, si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, eh, 55% de los encuestados dijo que votaría por Harris y 38% por Trump. Y también a nivel nacional, otro sondeo que es el de ABC e Ipsos, Harris se sitúa con un 49% frente al 45% por Trump. ¿Qué tanto pueden cambiar estos números ahora con la Convención Demócrata esta semana? Van a cambiar, van a cambiar en el sentido de que seguramente subirán un poco, habrá, se, se reafirmará, llegará a la cúspide ese periodo de luna de miel que se viene viendo, que es natural, que pasó también en la convención republicana. Entonces, que no nos sorprenda si gana aún más terreno y si después eso cambia. ¿Hacia dónde cambiará? Es difícil saber en ese momento. Pero seguramente lo que estamos viendo ahora es eh, un patrón de, de entusiasmo que estaba de alguna manera embotellado. Biden eh, no era un candidato popular y el cambio le favorece a Harris. Es difícil saber hasta qué punto es ella la que provoca el, 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 el entusiasmo o si es solo la salida de Biden. Eso lo iremos viendo con las semanas. Por ahora seguramente habrá más entusiasmo. Ya, ya hacia septiembre empezaremos a ver hacia dónde se mueve. Por ahora es difícil saber, pero sí el momento en, este moment, en, es, en esta parte de, de la campaña sí está a favor de los demócratas. Y creo, Sergio, que parte de ese entusiasmo es, eh, será parte del reto de, ¿no? de los demócratas y de Harris particularmente mantenerlo hasta que lleguen las elecciones. Y volviendo al tema de la encuesta, cuando se les preguntó a los principales sobre los principales problemas que enfrenta Estados Unidos, la gente contestó que lo que más le preocupa es la inflación, eh, el empleo, también la economía, problemas que nos afectan a todos. ¿Cómo crees que el desenvolvimiento de Harris que hemos visto hasta ahora también se compara con el de Trump en estos temas? Esto es bien interesante porque sabemos en sondeo tras sondeo, y este no es el, el, la, la, la excepción, que aquellos que apoyan a Trump, la, la principal razón por la cual están con Trump, nos dicen, es porque les gusta su plan económico. Bueno, eh, o, o la, sienten que la economía en el 16, 17, 18, e incluso hasta el 19, eh, estaba mucho más saludable que hoy. Eh, aquí podríamos debatir si esto es gracias a Trump o no, pero esto es lo que los, eh, aquellos que vo quieren votar por Trump recuerdan, y eso es lo que los mantiene motivados. Pero no así el, gen el general. El general está un poco más dividido y no le cree tanto a Trump y no le cree tanto a Harris. En este momento lo que la encuesta me dice es que para convencer a los latinos del plan económico hay mucho camino por recorrer y hay que decirles realmente cómo sus políticas van a afectar el día a día. Parece que los dos lo están intentando. Vemos ya ese cambio en ambas campañas donde ambos quieren decirle un poco más de qué es lo que intentan hacer económicamente porque sí será este uno de los temas definitivos que llevarán a las urnas a los votantes. Muy buen punto, Sergio. Creo que la economía será crítica en las próximas semanas, especialmente cuando se predice que se podría avecinar una, una recesión, así que crucial. Muchísimas gracias, Sergio García Ríos, director de encuestas de Univision, por acompañarnos esta mañana. Buen día. Y bueno, pasando a otro tema, en Chicago también se esperan protestas durante la Convención Nacional Demócrata. De hecho, comenzaron el domingo cuando cientos de personas respondieron a la convocatoria para marchar a favor del aborto y los derechos de la comunidad y también se pronunciaron a favor de Palestina. Amba Gilmer con el reporte. Los manifestantes se congregaron entre la avenida Michigan y la Walker Drive para alzar sus voces. Esta marcha es una de varias que la ciudad otorgó un permiso para realizar y las cuales están pactadas durante la semana en el marco de la Convención Nacional Demócrata que arranca este lunes. Estos manifestantes exigen un cese al fuego en Gaza que ha cobrado la vida de miles de víctimas inocentes, además de abogar por los derechos reproductivos y LGBTQ. Simpatizantes portaban pancartas con mensajes que decían la salud de las mujeres no son una guerra y liberan a Palestina. Emily viajó desde Pittsburgh para participar en la marcha. Ella asegura que los demócratas apoyan sus peticiones, pero aún no se reflejan en las legislaciones. 
no son fieles a sus promesas y nosotros queremos que realmente expanden el derecho al aborto en Estados Unidos y no queremos que utilizan nuestros mensajes para decirnos que tenemos que votar por ese partido cuando realmente no establezcan la política que queremos. Andrea marchó para exigir a los demócratas una reforma migratoria. ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Partido Demócrata de la reforma, de reforma migratoria y no pasa? Este, nuestros padres ya van a ser abuelos y todavía no tienen ese, ese derecho. Y más pagan impuestos y eso es una falta um, de respeto a las personas que sí hemos tenido fe en otros años a, al, al Partido Demócrata y que ahora ya estamos alto, que hemos, hemos abrido los ojos. Muy claro quiero decir que esto no es decir que queremos que grande Trump. Trump es un monstruo y lo vemos así. La marcha avanzó una milla y media por la avenida Michigan hasta llegar a la calle 9. A lo largo de la protesta, un gran despliegue de policías de Chicago en bicicleta y de otras agencias resguardaban la seguridad de los asistentes. La marcha culminó pasada las 9 de la noche con varios oradores como Claudia, quien se unió en protesta. Los demócratas, desafortunadamente, le han negado al pueblo ser representado dentro de esa convención. En ese espacio no se va a hablar del genocidio, en ese espacio no se va a hablar de la crisis de vivienda, de la crisis económica, ni de propuestas o soluciones. La convención del pueblo está aquí afuera.